ma uzuri wa sura hautoshi uzuri wa sura hautoshi sikiliza swali sema daktar naitwa Gilala Shinje nipo Shinyanga kuna mwanamke ananipenda na hata mimi nampenda lakini ikifika kwenye tendo la ndoa hanifurahishi kabisa ila ananibana ni muoe ni mzuri wa sura lakini hicho kitu nakiwaza sana na kinanikosesha raha maana hanisisimui kitandani na pia hakati mauno sasa <laughs> hili swali linagusa wanaume na vile vile wanawake na mbona nisikilize kwa nini nasema inagusa kwa sababu ni shija anamzungumzia mwanamke lakini kuna wanaume ambao wana sura nzuri lakini hawajui eh, tendo la ndoa jinsi ya kumwandaa mwanamke sawa kuna wanaume ambao wana sura nzuri lakini hawajui jinsi ya kumwandaa mwanamke na kumfikisha kileleni ningependa nisome message ya dada mmoja ambaye of course ninayo hapa eh, kwa wale ambao wananiangalia kwenye YouTube mtaweza kuona na itafuta nilikuwa kwenye sim na kuna sim nyingine hapa ninayo ndio nilikuwa nimeifungua uweze kuona mwanamke anamlalamikia mwanaume mwenye pesa ana uzuri wa sura lakini hajui mapenzi ya kitandani okay kwa wale ambao wanaona kwenye YouTube unaona niko kwenye WhatsApp hapa sawa na kuonyesha na natafuta hiyo natafuta hiyo message ya huyo dada nikusomee message ya huyo dada uweze kuona jinsi gani mwanaume ana kazi nzuri ana sura nzuri lakini mwanamke analalamika kwamba hanifikishi kileleni naomba nikusomee message hii uweze kuona ni kweli kabisa kwamba uzuri wa sura hautoshi aha okay ngoja nikusomee message yake iko hapa eh ni ndefu kidogo naomba nisome okay anasema hivi anasema nina mtu doctor nina mtu ambaye tuna malengo naye haswa ni handsome familia yake pia ina uchumi mzuri lakini eh, lakini ni mkaka ambaye hajui mapenzi ya kitandani ni mchangamfu na ana future yani ana kazi nzuri katika maisha yani yuko poa lakini pia akazunguka akahitaji kazi yake pale sawa shida ya huyu kiumbe ni moja tu hana maandalizi mazuri kitandani hana ushawishi yani atatumia vidole tu na denda kwa upande wangu niko vizuri kwa sababu nina ushahidi wa kutosha nilishajaribu kumuomba mara nyingi sana anipe vitu ninavyohitaji lakini majibu yake yalinitisha sana sikuchoka nikawa natafuta muda sahihi sehemu sahihi ili kuongea naye swala hilo mfano naweza kuanzisha mazungumzo ya kimapenzi sifa utani then namwambia naomba sana majibu ya na yake yananiogopesha jibu kwa hiyo haya yote nayo kufanyia sawa kutoka kufanya kilo moja tu basi ndio shida na majibu mengine mengi ya kuboa huyu akataja kazi yake nina mwaka mmoja naye lakini ndani ya mwaka mzima katika siku zote za kufanya naye tendo la ndoa nilimaliza nilifika kileleni yani mara sita tena kwa mimi kuhitaji kufikishwa kileleni na kumhimiza anifanyie vitu fulani fulani. Dokta naomba unisaidie nifanyeje? Sasa hapo mbele akaendelea ana message ya mchepuko. Ana mchumba, handsome lakini ana mchepuko ambaye anafikisha kileleni na anaendelea naye na mchepuko. Unaweza kuona jinsi gani? Sawa. Hiyo story ni ya kweli, sawa. Kwa ni vizuri sana ufahamu kwamba tendo la ndoa lina sehemu muhimu sana katika watu wawili ambao wanapendana. Uwe mwanamke, uwe mwanaume ni wajibu wako kumsaidia mwanaume mwanamke apate utamu wa kiwango cha juu ili asitamani wanawake wengine au wanaume wengine nimekupa mfano wa dada ambaye anakutana na mwanaume club mwanaume mara ya kwanza anaanza kufanya naye mapenzi alimuona wa kawaida tu lakini baada yule dada kufahamu kwamba mwanaume ana maeneo kumi na mawili na jinsi ya kuyashughulikia yale maeneo kama ninavyo ninavyomtumia video clips na majarida ya jinsi ya kumnogesha mwanaume kitandani mwanaume amenogewa kiasi ambacho anaona kwamba huyu dada anatabia kunyombomba hela anampa ATM card yani achukue yeye mwenyewe hela benki unaweza kuona na ana mpango wa kumoa huyu dada huyu dada hajasoma lakini kaka ame vutwa ningezunguza kazi yake ningeweza kusema ningeweza ongeza kuelewa Yaani huyu kaka ame amechakaa kabisa. Na amekutana na huyu binti klabu. 
Kwa hiyo jambo la msingi ufahamu kwamba ni eneo ambalo lina nguvu sana ya kushika akili ya mtu. Kuna wengi wameachwa hawakuambiwa kwamba unifikishi kileleni. Kuna wengi wameachwa kwa sababu wameambiwa kwamba unisisimui kama yule kaka leo mwanamke. Unisisimui. Kuna wengi wameachwa. Kuna wengi wameachwa. Sasa unaweza kwa anaweza akatumia sababu nyingine. Unakuta mwanaume anamwambia mchumba wake wa kike, "Oh wazazi wangu wameniambia niwe kabila langu. Wazazi wangu wameniambia nisoe mtu ambaye ana mtoto." Sio una, 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 watu wanaachwa kisanii. Lakini ni sababu inaweza kuwa vitu kama hivi. Kwa ni jambo la msingi tuliangalie eneo hili. Lina nguvu sana. Wataalamu wa sayansi ya mapenzi wanasema hivi. Tendo la ndoa likienda vizuri linachangia kati ya asilimia 15 hadi 20 ya ubora na utamu wa usiana ule. Lakini tendo la ndoa lisipoenda vizuri linachangia linachangia kati ya asilimia 80 hadi 85 ya migogoro. Sawa. <laughs> Binafsi mimi mwenyewe nisipofanya mapenzi siku nne. Sawa, na umri miaka 58 sasa hivi, sawa? Nifo fanya mapenzi siku nne najikuta nimekuwa na pesa na ukasereka. <laughs> yaani kwa mfano mke yuko bleed, sawa yuko heavy, sawa. Ndipo siku nne na nimeshishtukia mimi mwenyewe. Nisipofanya tendo la ndoa siku nne au tatu nne najikuta nimekuwa na pesa na ukasereka. Sasa hilo wengi amlioni lakini linasumbua sana kwenye ndoa nyingi sana. Ukwenda mjui. Sasa yule mwanaume asiyejua anajiona kwamba, sawa? <laughs> anajiona kwamba anamkasirikia mke wake, lakini hajui sababu ni nini. Na mwanamke naye anaelewi kwa nini mume wangu sikuza amekuwa mkarimka. Haelewi. Mbaya zaidi. Sasa yule mwanaume ambaye unamnyima unyumba, kwa dada kule anamchekea chekea, ataanzisha mchepuko. Naomba uniangalie hilo katika kina uzuri peke yake hautoshi. 